ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാക്കോബ് മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെന്താണ് പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നത് അവൻ തുടർന്നു ഈജിപ്തിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നാം മരിക്കാതെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി നമുക്ക് വേണ്ട ധാന്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുവിൻ ജോസഫിൻ്റെ പത്ത് സഹോദരന്മാർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ യാക്കോബ് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരനായ ബെഞ്ചമിനെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ വിട്ടില്ല അവൻ എന്തെങ്കിലും അപകടം പിണയുമെന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മക്കളും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ധാന്യം വാങ്ങാൻ പോയി കാരണം കാനാന ദേശത്തും ക്ഷാമമായിരുന്നു ജോസഫായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അധികാരി അവനാണ് നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ധാന്യം വിറ്റിരുന്നത് ജോസഫിൻ്റെ സഹോദരന്മാർ വന്ന് അവനെ നിലമ്പറ്റ താണു ഉണങ്ങി ജോസഫ് സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവൻ അപരിചിതരോടെന്ന പോലെ അവരോട് പെരുമാറുകയും പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കാനാൻ ദേശത്ത് നിന്ന് ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും അവർ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല അവരെക്കുറിച്ച് തനിക്കുണ്ടായ സ്വപ്നങ്ങൾ ജോസഫ് ഓർത്തു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് നാടിൻ്റെ വിലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നവരാണ് അവർ പറഞ്ഞു അല്ല യജമാനനെ അങ്ങയുടെ ദാസർ ധാന്യം വാങ്ങാൻ വന്നവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരാളുടെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ ചാരന്മാരല്ല അവൻ പറഞ്ഞു അല്ല നാടിൻ്റെ വിലക്ഷയം എവിടെയെന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് കാനാൻ ദേശത്തുള്ള ഒരുവൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏറ്റവും ഇളയവൻ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വാസ്തവം നിങ്ങൾ ചാരന്മാർ തന്നെ ഫറോയുടെ ജീവനെ പ്രതി സത്യം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇളയ സഹോദരനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ നാട് വിട്ടു പോവുകയില്ല ഇതുവഴി നിങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പറഞ്ഞയക്കുക അവൻ ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരട്ടെ അതുവരെ നിങ്ങളെ ഞാൻ തടവിലിടും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെന്നും തെളിയിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഫറോയുടെ ജീവനാണേ സത്യം നിങ്ങൾ ചാരന്മാരാണ് അവൻ അവരെയെല്ലാം മൂന്ന് ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു മൂന്നാം ദിവസം ജോസഫ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും കാരണം ദൈവഭയമുള്ളവനാണ് ഞാൻ സത്യസന്ധരെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരായ നിങ്ങളിലൊരുവൻ ഇവിടെ തടവിൽ കിടക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പട്ടിണിയകറ്റാൻ ധാന്യവും കൊണ്ടു പോകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നേരെന്ന തെളിയും നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തു അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ സഹോദരനോട് നാം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് തീർച്ച അവൻ അന്ന് കേണ അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ പ്രാണസങ്കടം കണ്ടിട്ടും നമ്മൾ അവന് ചെവി കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദുരിതം നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൂബൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കെതിരെ തെറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളത് കേട്ടില്ല അവൻ്റെ രക്തം ഇപ്പോൾ പകരം ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ജോസഫിന് മനസ്സിലായെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു ദിഭാഷിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അവർ ജോസഫുമായി സംസാരിച്ചത് ജോസഫ് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് മാറിപ്പോയി കരഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന് അവരുമായി സംസാരിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അവർ കാണുകയെ ശമിയോനെ പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു അവരുടെ ചാക്കുകളിൽ ധാന്യം നിറയ്ക്കാനും ഓരോരുത്തൻ്റെ ചാക്കിലും അവനവൻ്റെ പണം തിരികെ വയ്ക്കുവാനും യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് കൊടുക്കാനും 
അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഫൃത്യർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ധാന്യം കഴുതപ്പുറത്ത് കയറ്റി അവർ യാത്ര തിരിച്ചു വഴി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കഴുതയ്ക്ക് തീറ്റുകൊടുക്കുവാൻ അവരിലൊരാൾ ചാക്കു തുറന്നപ്പോൾ താൻ കൊടുത്ത പണം ചാക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ സഹോദരന്മാരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പണം ചാക്കിൽ തിരികെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോയി പേടിച്ചു വിറച്ച് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്താണ് ദൈവം നമ്മോട് ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശത്ത് തങ്ങളുടെ പിതാവായ യാക്കൂബിൻ്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു നാടിൻ്റെ അധിപൻ ഞങ്ങളോട് വളരെ പരുഷമായി സംസാരിച്ചു നാട്ടിൽ ചാരവൃത്തിക്ക് എത്തിയവരായി അവൻ ഞങ്ങളെ കണക്കാക്കി ഞങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണ് ചാരന്മാരല്ല ഒരേ പിതാവിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല ഇളയവൻ കാനാൻ ദേശത്ത് പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ അധിപനായ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിലൊരാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് നിർത്തുവിൻ മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിലെ ക്ഷാമമകറ്റാൻ ധാന്യവും വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുവിൻ നിങ്ങളുടെ ഇളയ സഹോദരനെ എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാരന്മാരല്ല സത്യസന്ധരാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനെ ഞാൻ വിട്ടുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയുമാകാം അവർ ചാക്കഴിച്ച് ധാന്യം കുടഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തൻ്റെയും പണക്കിഴി അവനവൻ്റെ ചാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു അവരും അവരുടെ പിതാവും ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു യാക്കോബ് വിലപിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ജോസഫ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ശമിയോനും പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ബെഞ്ചമിനെയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാം എനിക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്നു റൂബൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുകൊള്ളുക അവനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാൻ അവനെ അങ്ങയുടെ അടുത്ത് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു കൊള്ളാം യാക്കോബ് മറുപടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പോരില്ല അവൻ്റെ സഹോദരൻ മരിച്ചുപോയി ഇനി അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വഴിക്ക് വെച്ച് അവനെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ തല നരച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ ദുഃഖത്തോടെ പാതാളത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടും Chapter 42 When Jacob learned that grain rations were available in Egypt, he said to his sons, Why do you keep gaping at one another? I hear, he went on, that rations of grain are available in Egypt. Go down there and buy some for us, that we may stay alive rather than die of hunger. So ten of Joseph's brothers went down to buy an emergency supply of grain from Egypt. It was only Joseph's full brother Benjamin that Jacob did not send with the rest, for he thought some disaster might befall him. Thus, since there was famine in the land of Canaan also, the sons of Israel were among those who came to procure rations. It was Joseph, as governor of the country, who dispensed the rations to all the people. When Joseph's brothers came and knelt down before him with their faces to the ground, he recognized them as soon as he saw them. But he concealed his own identity from them and spoke sternly to them. Where do you come from? he asked them. They answered, From the land of Canaan to procure food. When Joseph recognized his brothers, although they did not recognize him, he was reminded of the dreams he had about them. He said to them, You are spies. You have come to see the nakedness of the land. No, my lord, they replied. On the contrary, your servants have come to procure food. All of us are sons of the same man. We are honest men. Your servants have never been spies. But he answered them, Not so. You have come to see the nakedness of the land. We, your servants, they said, were twelve brothers, sons of a certain man in Canaan. But the youngest one is at present with our father, and the other one is gone. It is just as I said, Joseph persisted. You are spies. This is how you shall be tested, unless your youngest brother comes here. I swear by the life of Pharaoh that you shall not leave here. So send one of your number to get your brother. 
while the rest of you stay here under arrest. Thus shall your words be tested for their truth. If they are untrue, as Pharaoh lives, you are spies. With that he locked them up in the guardhouse for three days. On the third day Joseph said to them, Do this, and you shall live, for I am a God-fearing man. If you have been honest, only one of your brothers need be confined in this prison, while the rest of you may go and take home provisions for your starving families. But you must come back to me with your youngest brother. Your words will thus be verified, and you will not die. To this they agreed. To one another, however, they said, Alas, we are being punished because of our brother. We saw the anguish of his heart when he pleaded with us, yet we paid no heed. That is why this anguish has now come upon us. Didn't I tell you, broke in Reuben, not to do wrong to the boy? But you wouldn't listen. Now comes the reckoning for his blood. They did not know, of course, that Joseph understood what they said, since he spoke with them through an interpreter. But turning away from them, he wept. When he was able to speak to them again, he had Simeon taken from them and bound before their eyes. Then Joseph gave orders to have their containers filled with grain, their money replaced in each one's sack, and provisions given them for their journey. After this had been done for them, they loaded their donkeys with the rations and departed. At the night encampment, when one of them opened his bag to give his donkey some fodder, he was surprised to see his money in the mouth of his bag. "'My money has been returned,' he cried out to his brothers. "'Here it is in my bag.' At that their hearts sank. Trembling, they asked one another, "'What is this that God has done to us?' When they got back to their father Jacob in the land of Canaan, they told him all that had happened to them. "'The man who was lord of the country,' they said, "'spoke to us sternly and put us in custody as if we were spying on the land. But we said to him, "'We are honest men. We have never been spies.' There were twelve of us brothers, sons of the same father, but one is gone, and the youngest one is at present with our father in the land of Canaan. Then the man who was lord of the country said to us, This is how I shall know if you are honest men. Leave one of your brothers with me, while the rest of you go home with rations for your starving families. When you come back to me with your youngest brother, and I know that you are honest men and not spies, I will restore your brother to you, and you may move about freely in the land. When they were emptying their sacks, there in each one's sack was his money bag. At the sight of their money bags, they and their father were dismayed. Their father Jacob said to them, Must you make me childless? Joseph is gone, and Simeon is gone, and now you would take away Benjamin. Why must such things always happen to me? Then Reuben told his father, Put him in my care, and I will bring him back to you. You may kill my own two sons if I do not return him to you. But Jacob replied, My son shall not go down with you. Now that his full brother is dead, he is the only one left. If some disaster should befall him on the journey you must make, you would send my white head down to the netherworld in grief.'